അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ലെവൽ സെക്യൂരിറ്റി അതായത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സെക്യൂരിറ്റി ആണ് നമ്മളിവിടെ ആദ്യം നോക്കുന്ന ടോപ്പിക്ക് അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ലെവൽ സെക്യൂരിറ്റി അപ്പോൾ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സെക്യൂരിറ്റി നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ കാരണം ചെയ്യുന്നത് ഫിസിക്കൽ റിസോഴ്സസിൻ്റെ ആക്സസ് കൺട്രോളുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്യൂസാണ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സെക്യൂരിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിലെ ഫസ്റ്റ് വൺ നെറ്റ്വർക്ക് ലെവൽ സെക്യൂരിറ്റി അപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്ക് ലെവൽ സെക്യൂരിറ്റി റിസ്ക് എല്ലാ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് സർവീസസിനും ഉണ്ട് അതായത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിനും പ്ലാറ്റ്ഫോമിനും സോഫ്റ്റ്വെയറിനും എല്ലാത്തിനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡേറ്റയുടെ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റിയും ഇൻ്റഗ്രിറ്റി അവൈലബിലിറ്റിയും ഒക്കെ എൻഷ്യൂർ ചെയ്യുന്നത് ഈ നെറ്റ്വർക്ക് ലെവൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസാണ് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി റിസ്ക് എൻക്രി നമ്മൾ എൻക്രിപ്ഷനും ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചറും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം ബട്ട് അവൈലബിലിറ്റി ഇഷ്യൂസ് നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കും ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് ഓക്കെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് ഓൺ പ്രിമിസ് പ്രൈവറ്റ് ക്ലൗഡും അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ നെറ്റ്വർക്ക് ലെവലിലുള്ള സെക്യൂരിറ്റി കുറയ്ക്കാം ബട്ട് ഈ ഓൺ പ്രിമിസിലുള്ള പ്രൈവറ്റ് ക്ലൗഡിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി ആ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആർക്കിടെക്റ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പം മിക്ക നെറ്റ്വർക്ക് ലെവൽ സെക്യൂരിറ്റി ചാലഞ്ചസും ക്ലൗഡിന് പുതിയതാണ് കാരണം ഇപ്പം ഈ ഡെവലപ്പ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചാലഞ്ചസൊക്കെ കൂടിക്കൊണ്ടുവരും പക്ഷേ അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നിക്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറേയൊക്കെ ഇതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്തതാണ് ഹോസ്റ്റ് ലെവൽ സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊവൈഡേഴ്സിൻ്റെ സൈഡിൽ ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള സിസ്റ്റംസോ മെഷീൻസോ ആണ് ഇപ്പോൾ വീക്കായിട്ടുള്ള ആക്സസ് കൺട്രോളോ ഹൈപ്പർവൈസേഴ്സോ ഒക്കെയാണ് ഈ ഹോസ്റ്റിന് ട്രബിൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വി എം എസ്കേപ്പ് പ്രോബ്ലവും ഹോസ്റ്റിന് ട്രബിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഹോസ്റ്റ് ലെവൽ സെക്യൂരിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഫോർ എസ് എ എസ് ആൻഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആസ് എ സർവീസ് കൺസ്യൂമേഴ്സിന് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ഹോസ്റ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമോ ഒ എസിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി മാനേജ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെക്കാനിസത്തിനെയോ കുറിച്ച് പബ്ലിക്കലി ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും ഷെയർ ചെയ്യൂല അങ്ങനെ ചെയ്ത ഹാക്കേഴ്സിന് ഇതിനെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്ത് സെക്യൂരിറ്റി ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ടാമത് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആസ് എ സർവീസും സോഫ്റ്റ്വെയർ ആസ് എ സർവീസ് കൺസ്യൂമേഴ്സും തമ്മിലുള്ളൊരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ലെയറിലെ ആക്സസ്സിലാണ് അതായത് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ലെയർസിലുള്ള ആക്സസ്സിലാണ് അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആസ് എ സർവീസിലെ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ഇതിൽ ആക്സസ് ഇല്ല ഈ ലെയറിൽ ആക്സസ് ഇല്ല ബട്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആസ് എ സർവീസിലെ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ഇതിൽ ആക്സസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഡയറക്റ്റ് കാണത്തില്ല ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി ആക്സസ് ചെയ്യാം അവരുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇൻ്റർഫേസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി അടുത്ത പറയുന്നത് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആസ് എ സർവീസും സോഫ്റ്റ്വെയർ ആസ് എ സർവീസിലെയും ഹോസ്റ്റിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി എല്ലാം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സിലാണ് ഇനി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആസ് എ സർവീസിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ നോക്കിയാൽ അവരാണ് ഹോസ്റ്റിൻ്റെ മലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസിൻ്റെ അറ്റാക്കിൽ നിന്നെല്ലാം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതെല്ലാം സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ കൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്തത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആസ് എ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ സെക്യൂരിറ്റി അപ്പോൾ ഈ സെക്യൂരിറ്റി മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് കൺസ്യൂമേഴ്സും സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സുമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഐ എ എസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി അപ്പോൾ ഇവിടെ യൂസറും പ്രൊവൈഡേഴ്സും അപ്പോൾ പ്രൊവൈഡർ എന്നൊക്കെ നമ്മളിവിടെ പറയുമ്പം ഐ എ എസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ യൂസറും പ്രൊവൈഡേഴ്സും വെർച്വൽ സെർവേഴ്സിനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യുകയും സെക്യൂർ ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വെർച്വൽ സെർവേഴ്സ് ഓൺ ചെയ്യുന്നത് കൺസ്യൂമേഴ്സ് അതായത് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആയിരിക്കും പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ഈ സെർവേഴ്സിൽ റൺ ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് അതിനകത്ത് ത്രെറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് വെരിഫൈ പോലും ചെയ്യാതെ സെർവ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മേജർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആർക്കാണ് കൺസ്യൂമേഴ്സിനായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് കാരണം പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ത്രെറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് പോലും നോക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ കൺസ്യൂമേഴ്സിനായിരിക്കും ആ ഒരു ജോബും കൂടെ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് രണ്ടാമത്തത് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആസ് എ സർവീസ് ആപ്ലി
സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് ഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റംസ് അപ്പോൾ ഫിസിക്കലോ ടെക്നിക്കലോ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം വന്നാൽ ഫിസിക്കൽ സർവേഴ്സ് ഡൗൺ ആകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ക്ലൗഡിൻ്റെ പേസ് അങ്ങ് പോകും അപ്പോൾ അവൈലബിലിറ്റി ലോസ് വരും ബിസിനസ്സിനെയൊക്കെ അത് ബാധിക്കും അപ്പോൾ അവൈലബിലിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഈ ഫോളോയിങ് താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യണം ആദ്യമേ അൺഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പവർ സപ്ലൈ നമുക്ക് വേണം രണ്ടാമത് ഫയറോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ഡിസ്റ്റാ ഡിസാസ്റ്റർ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മിനിമൈസ് ചെയ്യാനുള്ള സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് നമുക്ക് വേണം മൂന്നാമത്തത് വെൻറ്റിലേഷനും കൂളിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസും ഒക്കെ വേണം നാലാമത്തത് അൺഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് ആക്സസ് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യണം അഞ്ചാമത്തത് ഈ നമ്മൾ ഈ മുന്നേ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നെറ്റ്വർക്ക് ഡിവൈസസിനും അതുപോലെ റൂ അതായത് റൂട്ടേഴ്സ് പിന്നെ കേബിൾസിനും ഒക്കെ ബാധകമാണ് ഓക്കെ ഇനി ഐഡൻറ്റിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ആക്സസ് കൺട്രോൾ അപ്പം ഈ ഐഡൻറ്റിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ആക്സസ് കൺട്രോളിനെ നമ്മൾ ഐ എ എം എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആൻഡ് ആക്സസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ട് ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഓപ്പറേഷണൽ എഫിഷ്യൻസി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും നമ്മൾ യൂസർ വെരിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതായത് ആക്സസ് കൺട്രോളിലും ഐഡൻറ്റിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഐഡൻറ്റിറ്റി മാനേജ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു യൂസറിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റീനെ നമ്മൾ വെരിഫൈ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഓപ്പറേഷണൽ എഫിഷ്യൻസി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തത് സിസ്റ്റത്തിനെ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ അറ്റാക്കേഴ്സിൽ നിന്നും ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറ്റാക്കേഴ്സിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് സിസ്റ്റത്തിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി എൻഹാൻസ് ചെയ്യാനും പറ്റും ഓക്കെ ഇനി എൻ്റർപ്രൈസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡ്സും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കാരണമാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു പ്രോബ്ലമാണ് ഈ പ്രോബ്ലം മാറ്റാൻ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് എസ് എസ് ഒ സിംഗിൾ സൈൻ ഒയും രണ്ടാമത്തത് ഫെഡറേറ്റഡ് ഐഡൻറ്റിറ്റി സിസ്റ്റവും ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് സെക്യൂരിറ്റി ബ്രീച്ച് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യും ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സിലബസിൽ ഈ സിംഗിൾ സൈൻ ഓണിനെയും ഫെഡറേറ്റഡ് ഐഡൻറ്റിറ്റി സിസ്റ്റത്തിനെയും കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ പറയുന്നില്ല ബട്ട് അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ സിലബസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാസ്റ്റാണ് നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടാതെ പുറത്തുനിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കൂടുതലായിട്ടും ഉണ്ട് അപ്പം അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ സൈൻ ഓണിനെ കുറിച്ചും ഫെഡറേറ്റഡ് ഐഡൻറ്റിറ്റി സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തുനിന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു സിക്സ് പോയിൻറ്റ്സ് ഉള്ള ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു പോയിൻറ്റ് പോലും കളയാതെ ഈ പോയിൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾ എഴുതാം ഫോർ മാർക്സിന് രണ്ടിനെയും കുറിച്ച് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിൻ്റെയും ഒരു ഫോർ പോയിൻറ്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ്സോ നിങ്ങൾ എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഇത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഈസി ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള സെയിം ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ തന്നെയാണ് അത് അടുത്തത് ആക്സസ് കൺട്രോളാണ് ആക്സസ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോളിസിയാണ് ഇതാണ് ഒരു സിസ്റ്റത്തില്ല സിസ്റ്റത്തിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ റിസോഴ്സിലിസിനെയോ ഒക്കെ ഉള്ള അസ ആക്സസ് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യുകയും ഡിനൈ ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റിയും ഇൻറ്റഗ്രിറ്റിയും അവൈലബിലിറ്റിയും ഒക്കെ എൻഷുർ ആക്കാൻ ആക്സസ് കൺട്രോളും ഐഡൻറ്റിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റും ഒക്കെ നമുക്ക് നെസസറിയാണ് ഈ ആക്സസ് കൺട്രോൾ മോഡൽസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് തരം ആക്സസ് കൺട്രോൾ മോഡൽസ് ആണുള്ളത് മാൻഡേറ്ററി ഉണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനറി ഉണ്ട് നോൺ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനറി ഉണ്ട് ഈ നോൺ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനറിനെ നമ്മൾ റോൾ ബേസ്ഡ് ആക്സസ് കൺട്രോൾ നമുക്ക് വിളിക്കും ഫസ്റ്റ് വൺ മാൻഡേറ്ററി നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ആക്സസ് പോളിസീസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സെൻട്രൽ അതോറിറ്റിയാണ് ഓക്കെ സിസ്റ്റമാണ് ആക്സസ് റൂൾസിനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് സബ്ജെക്ട്സ് അതായത് സബ്ജെക്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് ആവാം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോസസ്സോ പ്രോജക്റ്റോ ഒക്കെ ആകാം അപ്പോൾ ഈ സബ്ജെക്ട്സ് സബ്ജെക്ട്
ഓക്കെ ആക്സസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ റൂൾസ് ഒന്നുമില്ല ബട്ട് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഓണർ ഡിസൈഡ് ചെയ്യും ഏത് സബ്ജക്ട്സിന് ആക്സസ് കൊടുക്കണമെന്ന് അപ്പോൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനറി എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് കാരണം ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഓണർ ഡിസൈഡ് ചെയ്യും ആർക്കൊക്കെ എക്സസ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഓണറിൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനറി പവർ ഇരിക്കുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഓണർ ഡിസൈഡ് ചെയ്യും ഏത് യൂസറിന് പ്രിവിലേജസ് കൊടുക്കണമെന്ന് അപ്പോൾ പ്രിവിലേജ് കിട്ടിയ യൂസറിന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഡാക്കിൽ അതായത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനറി ആക്സസ് കൺട്രോളിൽ ഒബ്ജക്ട്സിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ലിസ്റ്റിനെ നമ്മൾ ആക്സസ് കൺട്രോൾ ലിസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ഈ ഡാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാക്കിനെ കാട്ടി ഫ്ലെക്സിബിളാണ് ബട്ട് റിസ്ക് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനറി പവർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ചിലപ്പം റോങ് ആയിട്ടുള്ള ആർക്കെങ്കിലും നമ്മൾ ആക്സസ് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റാക്കൊക്കെ നടക്കും ഇനി നോൺ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനറി അപ്പം ഇവിടെ ആക്സസ് പോളിസീസ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് യൂസറിൻ്റെ റോൾ അനുസരിച്ചാണ് ഈ റോൾസ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസോ അല്ലെങ്കിൽ ജോബ് പ്രൊഫൈലോ അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഈ റൂൾസിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റോൾസാണ് പ്രിവിലേജസിനെ അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ യൂസേഴ്സിനെ സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഈ യൂസേഴ്സിന് റോൾസ് അസൈൻ ചെയ്യും ഈ റോൾസ് എവിടെ നിന്നായിരിക്കും ആ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഏതെങ്കിലും റോൾസ് ആയിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ മാനേജർ സീനിയർ മാനേജർ എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ അതുപോലെ റോൾസ് അനുസരിച്ച് യൂസേഴ്സിന് പ്രിവിലേജസ് കിട്ടും ആക്സസ് പ്രിവിലേജസ് കിട്ടും അതായത് ഒരു നോർമൽ എംപ്ലോയിയും ഒരു മാനേജറും ഓക്കെ അപ്പം നോർമൽ എംപ്ലോയിക്ക് സെർട്ടൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റയിൽ ആക്സസ് കാണും ഒരു മാ സീനിയർ മാനേജറിനും അതിനെക്കാട്ടി കുറച്ചും കൂടുതലുള്ള ഡേറ്റയിൽ ആക്സസ് കാണും അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആക്സസ് കൺട്രോൾ ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഓണറിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അല്ല ഓക്കെ പകരം ആ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും ആക്സസ് കൺട്രോൾ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോൺ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനറി എന്ന് പറയാൻ കാരണം എല്ലാ യൂസേഴ്സിനും ഇവിടെ നമ്മൾ റോൾസ് അസൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നോൺ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനറി ആക്സസ് കൺട്രോളിൻ്റെ ഒരു ആക്സസ് കൺട്രോളിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് റോൾ ബേസ്ഡ് ആക്സസ് കൺട്രോൾ ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇനി നമ്മളിവിടെ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡാക്ക് മാക്ക് ആൻഡ് റോൾ ബേസ്ഡ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ഡാക്കിൻ്റെയും മാക്കിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചോണം റോൾ ബേസ്ഡിൻ്റെയും കൂടെ നോക്കി വെച്ചേക്കണം പിന്നെ എ ബി എ ബാക്കിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല ഈ ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം നിങ്ങൾ നോക്കി വെക്കണം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ മൊഡ്യൂൾ ഫോർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് താങ്ക